వెల్కమ్ టు అలు టీవీ ఏపీలో వెలుగు చూసిన ఈఎస్ఐ కుంభకోణంలో టీడీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పాత్ర ఉందనే వార్తలు జోరందుకున్నాయి ఈ భారీ కుంభకోణాన్ని విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బయట పెట్టింది ఈ కుంభకోణంలో టీడీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పాత్ర ఉందని రిపోర్ట్స్ లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది తెలంగాణ తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భారీ ఈఎస్ఐ స్కామ్ తాజాగా వెలుగు చూసింది ఈఎస్ఐ కి చెందిన ముగ్గురు మెడికల్ డైరెక్టర్లు రవి కుమార్ రమేష్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ లు ఐదేళ్ల కాలంలో దాదాపు నాలుగు కోట్లు ప్రభుత్వానికి నష్టం కలిగించారని విజిలెన్స్ శాఖ గుర్తించింది దీనికి సంబంధించిన సాక్ష్యాధారాలను కూడా ఈడీ సేకరించింది మెడిసిన్స్ ల్యాబ్ కిట్స్ బయోమెట్రిక్ మెషిన్స్ ఫర్నిచర్ ఈసీసీ సర్వీసులు బయోమెట్రిక్ యంత్రాల కొనుగోళ్లలో భారీ అక్రమాలు జరిగినట్టు తెలిసింది ఒక్క బయోమెట్రిక్ వాస్తవ ధర పదహారు వేలు కాగా డెబ్బై వేలకు వాటిని విక్రయించినట్టు గుర్తించింది నకిలీ కంపెనీల పేరుతో బిల్లులు సృష్టించి నిధులు మళ్లించినట్టు కూడా నివేదికలో పేర్కొంది మెడికల్ కోసం ప్రభుత్వం రెండు కోట్లు ఈఎస్ఐకి కేటాయించగా అధికారులు ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్ల బిల్లును సృష్టించినట్లు తేల్చింది ఈ స్కామ్ లో ముగ్గురు డైరెక్టర్లతో పాటు ఆరుగురు జాయింట్ డైరెక్టర్ల పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది నిజానికి మెడికల్ కొనుగోళ్లను టెండర్ పద్దతిలోనే చేపట్టాలన్న నిబంధన ఉంది అయితే అప్పటి మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సిఫారసు మేరకు అనుమతి లేని కొన్ని కంపెనీల నుంచి నామినేషన్ పద్దతిలో యాభై కోట్ల మెడిసిన్ కొనుగోళ్లు చేశారని నివేదికలో పేర్కొన్నారు టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ అనే కంపెనీ నుంచి మందుల కొనుగోళ్లకు అచ్చెన్నాయుడు సిఫార్సు లేఖ రాసినట్టు పేర్కొన్నారు విజిలెన్స్ శాఖ ఈ స్కామ్ పై ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందించడంతో దీనిపై విచారణకు ఆదేశించినట్టు సమాచారం కొన్ని నెలల క్రితం తెలంగాణ ఈఎస్ఐ లో మెడిసిన్స్ కొనుగోళ్లు భారీ కుంభకోణం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించింది ఈఎస్ఐ డైరెక్టర్ దేవికారాణి ప్రధాన సూత్రధారిగా మందులు వైద్య పరికరాల కొనుగోలు ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించకుండా అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేసి సుమారు రెండు వందల కోట్లకు పైగా కుంభకోణానికి తెర తీశారని విజిలెన్స్ అధికారులు గుర్తించారు ఆమెతో పాటు పలువురు కీలక పాత్ర పోషించిన వారిని సైతం అరెస్టు చేశారు స్కామ్ విచారణలో భాగంగా దేవికారాణి ఆస్తుల చిట్టా కూడా బయటపడ్డ సంగతి మనకు తెలిసిందే ఏపీ తెలంగాణలో మొత్తం యాభై చోట్ల ఆమెకు ఆస్తులు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు హైదరాబాద్ లోని షేక్ పేట ఆదిత్య టవర్స్ లో మూడు ప్లాట్లు చిత్తూరులో కోటి రూపాయలు విలువ చేసే బిల్డింగ్ నానక్రామ్ గుడలో ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఏపీ తెలంగాణలో కలిపి పదకొండు చోట్ల ఓపెన్ ఫ్లాట్స్ తెలంగాణలో ఏడు చోట్ల ముప్పై రెండు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి హైదరాబాద్ సిటీలో పద్దెనిమిది చోట్ల కమర్షియల్ షాప్స్ వైజాగ్ మధురవాడలో ఇండిపెండెంట్ ఇల్లు ఆరున్నర కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే డిపాజిట్లు ఇరవై మూడు బ్యాంకుల్లో కోటిన్నర వరకు క్యాష్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు తాజాగా ఏపీలోనూ అదే తరహా కుంభకోణం బయటపడటం సంచలనంగా మారింది